மேடையிலே இருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னோடிகளே என்னுடைய ஊனோடும் உயிரோடும் கலந்து விட்ட எனது அருமை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அதாவது இது தேர்தல் ஆயத்த பணி துவக்க விழா அதோடு கூட இன்றைய தினம் முன்னாள் பாரத பிரதமரும் வாழும் மகாத்மாவாக இந்த நாட்டை வழி நடத்திய திரு அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்களுடைய தொண்ணூத்தி ஆறாவது பிறந்த தின விழா இது நாடு முழுவதும் இன்றைக்கு குட் கவர்னன்ஸ் டே ஆக கொண்டாடப்படுகிறது அதே போல இன்றைய தினம் வீர அரசி வேலு நாச்சியார் அவர்களுடைய இருநூற்றி இருபத்தி நான்காவது நினைவு அது தவிர பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து ஆன்மீக அரசியலிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு வைகுண்ட ஏகாதேசி ஆகவே திருமாலின் அருளோடு வரவிருக்கின்ற தேர்தலிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்பதை பற்றி அருமை சௌதரி தத்தோ ராதாரவி அவர்கள் பேசினார்கள் ஏன் முடியாது நான் பேசுவது ஏதோ ஊகங்களின் அடிப்படையில் ஆசை அபிலாஷின் அடிப்படையில் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பொய்யான ஒரு தோற்றத்தை ஊடகங்களின் உதவியோடு நிலைநிறுத்தி என்னென்ன பொய்யெல்லாம் மக்களிடம் பரப்பப்பட்டது மோடி அவர்கள் திருப்பி வரமாட்டார் இந்த ராகுல் காந்தி வந்துருவாரா ஒரு ஒரு நபருக்கு அஞ்சு பவுனுக்கு பேங்க்ல வச்சிருக்கிற நகை கடன் எல்லாம் ரத்து செய்யப்படும் கல்வி கடன் ரத்து செய்யப்படும் விவசாய கடன் ரத்து செய்யப்படும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் மாதந்தோறும் ஆறாயிரம் ரூபாய் வீட்டுக்கு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நான் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன் இந்த ஊர்ல இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டிருப்பான் சாத்தியமா சாத்தியம்னு ஊடகங்கள்ல விவாதம் ஆகவே பொய்யும் புனை சுருட்டும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் அளித்திருக்கின்ற தீர்ப்பு தற்காலிகமானது என்பதை தொடர்ந்து தமிழக மக்கள் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார்கள் பொது தேர்தலுக்கு பிறகு அறுபது நாள்ல நடந்த வெல்லூர் இடைத்தேர்தலில திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர் துரைமுருகனுடைய மகன் வெறும் எட்டாயிரம் ஓட்டில ஜெயிச்சார் ஆனா ஊர் பேரே தெரியாத ஒரு பெண் கரூர்ல முன்னாள் துணை சபாநாயகராக இருந்தவர் பல முறை அமைச்சராக இருந்தவர் மூத்த அரசியல்வாதி திரு தம்பித்துறை அவர்களை அஞ்சு லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் தோற்கடிக்கிறாங்க ஊர் பேர் தெரியாது பொலிட்டிக்கல் நான் என்டைட்டி ஆனா ரெண்டு மாசத்தில் என்னாச்சு இனிமேல் காங்கிரஸ் என்பது எழுந்திருக்கவே முடியாது என்பதை பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டுமே முன்னூத்தி மூணு தொகுதிகளிலே வெற்றி பெற்று கூட்டணி முன்னூத்தறுபது தொகுதியோடு மீண்டும் மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இனி டிஎம்கே காங்கிரஸ் கூட்டணி யூஸ்லெஸ் அன்னைக்கே மக்கள் முடிவெடுத்துட்டாங்க சரி அதுக்கு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு நான்கு நேரிலையும் விக்கரபாண்டியிலையும் இடைத்தேர்தல்கள் நடைபெறுகிறது நான்கு நேரி காங்கிரஸோடது சிட்டிங் சீட்டு விக்கரபாண்டி திமுகவோட சிட்டிங் சீட்டு ஆனா ரெண்டையும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் சரி அதுக்கடுத்து உள்ளாட்சி தேர்தல் பரவலாக தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறுது திமுகவால் நாற்பது பர்சன்ட் சீட்டு ஜெயிக்க முடிஞ்சுதா ஆக ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அரசியல் யதார்த்தத்தின் அடிப்படையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழகத்தில் அந்த கூட்டணி ஆட்சிக்கே வர முடியாது வேண்டுமானால் கனவு கண்டுகொண்டே இருக்க முடியும் ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர் கனவு காண்ற ரைட்டை நம்ம அப்செக்ட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு நம்ம எதிர்ப்பு சொல்ல முடியாது கனவு காணலாம் இப் தி ட்ரீம்ஸ் ஆர் ஹார்சஸ் பெகர்ஸ் குட் பி ரைடர்ஸ் கனவுகள் குதிரையானால் பிச்சைக்காரன் சவாரி செய்வான் அதனால சவாரி செய்யட்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னும் அஞ்சு மாசம் தான் நூத்தி நூத்தி நாற்பது நாள் தான் நூத்தி ஐம்பது நாள் கூட இல்லை இன்னும் அதோட மட்டுமல்ல நண்பர்களே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னிலிருந்து இன்று வரை இருபது ஆண்டுகளுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்காவது மூன்று இலக்க சீட்டை தொற்றுக்கா 
திரு மு கருணாநிதி அவர்கள் தலைவராக இருந்து வழிநடத்திய காலகட்டத்திலேயே கூட கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக நூறு சீட்டை தொடலையே திமுக எங்க இப்ப இருநூறுங்கிறேனா கனவு காண்றதுக்கு எல்லையே இல்லை பாருங்க அது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நிச்சயமாக ஆட்சிக்கு வர முடியாது ஆனால் எப்படிப்பட்ட ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்கிறோம் இன்று இந்த நாட்டிலே மிகச்சிறந்த ஆட்சியை கொடுத்துக் கொண்டிருப்பது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்னைக்கு அட்டல்ஜியோட பிறந்த தினம்ங்கிறதுனால சொல்றேனா சாதாரண ஏழை ஸ்கூல் வாத்தியாருக்கு மகனா பிறந்தாலும் ஏழையாக பிறந்தாலும் கோழையாக வாழாமல் வேழமென வீறு கொண்டெழுந்து பாரத தேசத்தை அணு ஆயுத வல்லரசாக மாற்றிய வாஜ்பாய் அவர்களின் பிறந்த தினத்திலே நாம் முடிவெடுக்க வேண்டும் இந்த தமிழகத்திலே பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாபெரும் தலைவராக பிரதமராக இருக்கின்ற மோடி அவர்கள் வழிகாட்டுதலில் இருக்கின்ற ஒரு ஆட்சி நமக்கு தேவை அப்பதான் முன்னேற்றம் இருக்க முடியும் ஏனென்றால் இப்ப எனக்கு முன்னாடி பேசிய திரு ராதாரவி அவர்கள் சொன்னது மாதிரியா சென்ட்ரல் இருந்து வர்ற உதவி மட்டும் இல்ல இத நான் சொன்னா நீங்க என்னவோ தமிழகத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி மிரட்டுதோன்னு கூட பேச முடியும் ஆனா இதே இடத்துல பா சிதம்பரம் சொன்னாரு இதே இடத்துல ஆனா அப்ப ஸ்டேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டிருந்தாங்க ஏன்னா இதை இவ்வளவு பெருசா நான் இன்னைக்கும் சொல்றேன் நம்முடைய பாரத பெருந்தலைவர் அத்வானி அவர்கள் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கூட்டம் ரெண்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது எனக்கு தேர்தலில் வாக்கு கேட்க வந்த பொழுது காந்தி திடல நடத்தின பிறகு இன்னி வரைக்கும் காரைக்குடி மக்கள்கிட்ட கேட்குற இந்த இருபத்தோரு ஆண்டுகளில் எந்த கட்சியாவது காந்தி திடலில் கூட்டம் போட்டிருக்கா போட்டது கிடையாது அது ரெக்கார்டு ஹிஸ்டரி அதுக்கப்புறமும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் அங்கே கூட்டம் நடத்தினோம் டாக்டர் முரளி மனோர் ஜோஷியை கூட்டம் வந்து அதுவும் எனக்கு ஓட்டு கேட்கறதுக்கு நான் சட்டமன்றம் நின்னப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வெற்றி பெற்ற சமயத்தில் நண்பர்களே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது மிகப்பெரிய தீய சக்திகளின் கூடாரம் இவர்கள் முதல் முதலில் நிர்வாகத்திற்கு வந்தது சென்னை மாநகராட்சி அந்த சென்னை மாநகராட்சியில் இவங்க செஞ்ச ஊழலுக்கு பேர் என்ன மஸ்டர் ரோல் ஊழல் அதாவது சுத்திகரிப்பு தொழிலாளர்கள் அவர்களோட பேரை ரேகைய வலது கையால இடது கையால அஞ்சு வரல் பத்து வரலால போட்டு அந்த பணத்தை கொள்ளையடிச்ச கொள்ளைக்காரர்கள் ஏழை நகர சுத்திகரிப்பு தொழிலாளர்களின் பணத்தை கொள்ளையடித்த கொள்ளைக்கார கூட்டம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது எந்த திமுக காரன் ஆர் ஆசாவா இருந்தா என்ன ஹெச் ராஜா சொல்றது சத்தியம்னு மக்களுக்கு தெரியும் ஆர் ராஜா பேச மாதிரி பித்தலாட்டத்துக்கு சொல்ல வரல அதே மாதிரியா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சியில் இருந்த பொழுது கோதுமை பேர ஊழல் சர்க்கரை பேர ஊழல் அண்ணா மேம்பால ஊழல் பூச்சி மருந்து ஊழல்னா என்னன்னு தெரியுமா நண்பர்களே அந்த காலத்தில் இங்க பாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஹெலிகாப்டர் வந்து இறக்குவாங்க இந்த பாரஸ்டுக்கு எல்லாம் முந்திரி காடு இருக்குல்ல அதுக்கு பூச்சி மருந்து ஹெலிகாப்டர்ல அடிப்பான் அதுல ஏக்கருக்கு ஆறு நயா பைசா கொள்ளை அடித்த கொள்ளைக்கார கூட்டம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது இங்கு வந்த பொழுது சென்னைக்கு வந்த பொழுது மாண்புமிக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் சொன்னார்கள் டூ ஜி ஊழல் என்ற ஊழல் நான் இப்பவும் சொல்றேன் ஆ ராசா கனிமொழி அவர்கள் அப்பீல இருக்காங்க அக்யூட் ஆகல ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி வந்து விசாரணை தினசரி அடிப்படையிலே துவங்குகிறது எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்கிறது முப்பத்தொன்னாம் தேதிக்குள்ள தீர்ப்பு வரும் நீலகிரி தூத்துக்குடிக்கு இடைத்தேர்தல்கள் பாராளுமன்ற தேர்தலோ இந்த சட்டமன்ற தேர்தலோட சேர்ந்து நடத்துறதுக்கான வாய்ப்பு ஐ கெனாட் ரூல் இட் அவுட் இது நாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த அளவிற்கு ஊழலே ஊறி திளைத்தவர்கள் அவர்கள் இன்று வேஷம் கட்டி வருகிறார்கள் உத்தமர்கள் போல திருத்துறையில டிக்கெட் வாங்காம சென்னைக்கு போனதுல இருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற கார்பரேட்டுகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் அந்த கார்பரேட் ஆபீஸ்லயே உட்கார்ந்து நிறைய கார்பரேட்டுகளுக்கு எதிராக பேசுவாராம் எப்படி இருக்கு கார்பரேட் கிட்ட சம்பளம் வாங்கினா சம்பளம் சொல்லலாம் வேஜஸ் சொல்லலாம் இல்ல கூலின்னு சொல்லலாம் கார்பரேட்டு கூலிகள் உட்கார்ந்துன்னு இன்னைக்கு கார்பரேட் பத்தி பேசுறாங்க இன்னைக்கு விவசாய சட்டம் பத்தி நான் அருமை சோதர் திரு அண்ணாமலை அவர்களிடம் கேட்டிருக்கிறேன் விரிவாக அவர் அதை பத்தி பேசிட்டோங்கிறதுனால நான் அதுக்கு போக விரும்பல மிக இன்றைக்கு வந்திருக்கிற பத்திரிகை செய்தி 
விவசாயிகளை ஏமாற்றிய காரணத்தால் வியாபாரி கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கா இது எதன் அடிப்படையில் சமீபத்தில் கொண்டு வந்திருக்கின்ற விவசாயிகள் சட்டம் அதன் மூலமாக விவசாயிகளை ஏமாற்றிய வியாபாரி கைது ஆகவே நண்பர்களே இந்த பகுதியில் எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு ஏனென்றால் ஹிந்து உணர்வுகளை புண்படுத்தக்கூடாது நான் வந்து காரக்குடியில